Всем привет, меня зовут Лиза, добро пожаловать на мой канал, и сегодня мы с вами поиграем в игру SnowRunner. И за такую возможность добавить игру на канал хочется сказать большое-большое огромное спасибо моему подписчику и по совместительству моему спонсору Соловушке. Он подарил мне премиум версию игры SnowRunner, и более того, он подарил мне еще и DLC, которая вышла 9 числа. И благодаря ему у нас с вами есть все дополнительные и поэтому не будем медлить и приступим изучать мир сноураннера. Девка за рулем, за рулем. Девка за рулем, за рулем. И давайте мы с вами приступим к игре, начнем новую игру, новую компанию, наверное. Давайте пока что мы обойдемся без сложного режима. Блэк Ривер, Мичиган, США. ДТП типа ножницы происходит при заносе прицепа, когда его колеса начинают двигаться быстрее колес кабины. Такое ДТП может произойти при любых дорожных условиях. Так, добро пожаловать в Мичиган. Спасибо, что решили принять участие в восстановительных работах после наводнения. Мы сейчас ремонтируем обрушившийся мост, и нам нужна любая помощь. Любой, ой, какой любой, другой дороги на тот берег реки нет. Сначала найдите вышку и осмотрите окрестности, затем найдите грузовик, на котором мы, я так понимаю, доставим да, стройматериалы, и когда мост отремонтируют, вы сможете добраться до своего первого гаража. Окей, понятно. Снять с ручного, с ручного тормоза, завести двигатель. Все. А, ну, собственно, на эту клавишу мы будем управлять. Прежде всего нужно обследовать окрестности, нажмите М, чтобы открыть карту. Давайте откроем карту. На карте ничего не видно, только одну вышку. Окей. Как-то можно? Ясно отметить. Нет-нет-нет, уберись. Я хочу, чтобы эта отметка убралась. А, я натыкала кучу отметок. Эть, 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 эть. Все, все. Здесь показана текущая задача. Давайте доберемся до наблюдательной вышки. Хорошо. Все, карта нам пока что не нужна. Давайте пробуем доехать. Я, кстати, подумала, что в целом, наверное, можно в эту игру играть и на клавиатуре, потому что, потому что во время езды по пересеченной местности можно переключиться на выниженную передачу. Скорость замедляется, зато снизится риск выкусовать. Удерживайте левый shift и поверните колесико мышки, чтобы включиться на пониженную передачу. Ладно, хорошо. Что там сделать? О, что-то, я кажется, что-то изменила, да? Но мы с вами можем еще включить полный привод. И все. И она вроде как должна ехать лучше. Что я говорила по поводу руля? Я думаю, что в эту игру, чтобы играть на руле, нужно им будет постоянно крутить в разные стороны. И я думаю, что в целом может быть и на клавиатуре нормально. Но может быть я еще подумаю и попробую поиграть и на руле в эту игру. Так что пока что я еще думаю. Ну, пока что управлять машинкой и, и клавишами тоже неплохо. Вышка у нас где-то там. Сейчас мы с вами до нее доедем. О, камерой можно включить, это хорошо. Ну, тут полный привод, наверное, можно выключить. В целом, я еще не совсем понимаю, для чего нужно менять вот эти вот передачи на пониженную, на повышенную, потому что я... Ну, у меня не было игр, где я сталкивалась с подобным... Ой. <смех> Как-то ее ведет в разные стороны. Так, стой. Аккуратно. Все, поехали. Давай, поехали, поехали. Все. Я там, кажется, одну дорогу проехал, но надеюсь, мы едем с вами правильно. Тут машин встречных вроде как быть не должно. <смех> в отличие там от какого-нибудь ЕТС. <смех> так. Что тут у нас? Угу. Понятно. Что это? Это можно? Вам встретятся различные типы местности. Дорога с покрытием, грунтовка, жидкая грязь, вода, каменные осыпи, снег и лед. По любому бездорожью можете проехать только сам... может проехать только самый опытный водитель на специально оборудованном автомобиле, поэтому иногда лучше найти объезд. Угу. Хорошо. Но объезда... А, вот то объезд. Но там тоже какая-то вроде бы лужа. Там тоже, кажется, лужа. Давайте попробуем проехать просто здесь. Просто так вот эть, и все. И сделаем вид, будто тут нету ограждения, только мы его потащили с собой, зачем-то за собой. Ладно, ничего, я привыкну, я вообще просто первый раз. Но мне это ограждение мешает теперь. 
Надо сдать назад и как-нибудь его объехать. Так. Эть, эть, вот так вот. Ой. Опасный уровень воды. Ничего. Мы должны переехать. Нам надо туда. Давайте полный привод включим. О, вот так вот дело идет лучше. Так, здесь можно заправить любой автомобиль, оснащенный емкостью для топлива. Заправка как ремонт бесплатно. Старайтесь почаще заправляться. Думаете, нам заправиться? Давайте пока <смех> попробуем заправиться. На всякий случай на 5 литров нам не помешает. Вообще, вы пишите мне реально комментарии, пишите мне советы, как мне лучше в это играть, как мне лучше поступить в какой-нибудь ситуации, потому что я реально еще ничего не знаю, и я эту игру только-только изучаю, поэтому всем-всем-всем вашим светом я буду рада. И, конечно же, конструктивной критики тоже. Так, поехали теперь. Это дорога? Так, кстати, я хочу посмотреть на карту. А, все, да, мы с вами направляемся правильно. Давайте попробуем эту лужу объехать. Потому что я... Ой, нет-нет-нет-нет, только не заваливайся в нее, пожалуйста. Вот. Все. Давай, я хочу полный привод, потому что у нас машина с полным приводом. И какой смысл в машине с полным приводом, если нельзя его постоянно использовать? Я так и буду делать. Так, обратите внимание на значок наблюдательной вышки. В дальнейшем такие значки помогут вам находить целевые точки. Хорошо, хорошо. Окей. Отлично, вы нашли первую наблюдательную вышку. Каждая обнаруженная вышка открывает часть карты. Чтобы отремонтировать мост, вам потребуется более мощный грузовик для перевозки стройматериалов. Окей. Откройте карту и осмотрите окрестности. Задание. Найти грузовик для перевозки стройматериалов к месту ремонта. Так, стой, тормози, тормози. Давайте откроем карту. Ой, так, привыкну еще и к карте. Это у нас лесопилка какой-то бортовой прицеп, а вот, собственно, сам грузовик. Каждая обнаруженная вышка открывает часть карты, важные объекты, пока что скрыты в тумане. Пока что все в тумане практически. Окей, хорошо, нажимая правую кнопку мышики, можете разместить на карте точки, чтобы увлечить поиск дороги к цели задания. Ну, давайте обозначим. И что, они, они предлагают, чтобы я прям сквозь деревья ехала, я смогу так проехать? Вы можете удалить последнюю установленную точку, нажав, или очистить маршрут целиком. Попробуйте построить свой маршрут. А, я могу, наверное, сделать вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Потому что мне как-то страшно ехать по этому бездорожью. Хотя, по идее, у игры и так весь смысл в том, чтобы я ездила по таким подобным местам. Но мне кажется, если я сейчас просто поеду напрямую, мне машина скажет «до свидания». Типа, ты что делаешь вообще? Так. Я отсюда... Ой-ой-ой, страшно, страшно. <с> страшно просто свалиться отсюда куда-нибудь, где-нибудь застрять, забуксовать. Так, там у нас чего? Ну да, вряд ли бы я, наверное, проехала там. Ну, хотя, может быть, и проехала, кто знает. Что это, опять какое-то... А, нет, нет. <с> Страшно почему-то свалиться просто куда-нибудь. Так, так, так. Все. Интересно, знаки здесь можно сбивать? Думаю, вы все знаете, что я это люблю. Так, нам осталось 60 метров до нашего нового грузовика. Сейчас мы его заберем и, по идее, поедем, наверное, на лесопилку за балками. Или, может быть, будем делать что-то другое. Все, новая машина. Вы нашли свой первый шоссейный грузовик. Этот грузовик предназначен только для езды по дорогам. Ага, постарайтесь не заезжать на нем в болото или глубокую грязь, окей. Хорошо. Чтобы сесть в машину, откройте меню функции, нажав В. И выберите пересесть. Пересесть, давайте пересядем. А, все. Что ж, это не самый подходящий для такой работы грузовик, но придется удовольствоваться тем, что есть. Муниципальная компания Steel River надеется на вашу помощь в ремонте моста. В меню карты вы найдете и другие контракты. Интересно, у меня может быть своя компания и свое название? Что я говорю, карту вводить в меню контрактов? В меню контрактов. Вот это? Угу. Steel River. Что там надо? Некоторые контракты пока недоступны. На -на 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 -на. Давайте взглянем на контракт. Ремонт старого моста. 
Этот контракт состоит из двух заданий, их следует выполнять в определенном порядке. Давайте нажмем про белый и примем контракт. Хорошо. Значит, нам первым делом, получается, нужно добыть где-то металл. Вряд ли это делается на лесопилке. И после этого мы с вами повезем деревянные доски. А где... А, вот здесь, наверное. Покажите. Наверное, да, наверное, надо будет сюда. Хорошо. Появились новые метки. Метка на территории города. Это склад, из которого мы заберем груз. Метка у разрушенного моста. Где, кстати, мост. Ага, все, я вижу мост. Это пункт назначения. Давайте отправимся к складу в городе. Хорошо. Так, я хочу проложить маршрут. Вот так вот. Да почему? Мне не... Сквозь дом. То есть я должна вот так вот... Раз, два, три, четыре. Вот таким образом прокладывать его. Ладно, хорошо. Все, закрывайся. Приступим к ремонту моста. Эта машина может перевозить груз. Каждый кузов или прицеп характеризуется определенной грузоподъемностью, которая измеряется в ячейках. Этот грузовик вмещает две ячейки груза. Задание найти стройматериал для моста. Ага, все хорошо. Задание у нас остается то же самое. Убираем с ручного тормоза. Ага, полного привода у нас тут нет, ну понятно. Собственно, наверное, поэтому и нельзя заезжать в какую-то глубокую грязь или в болото. Ой, 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 машина, извини. Все, давайте мы с вами поедем. Конечно, если включить вот, вот так вот, может быть, не так будет удобней. Но что-то я сомневаюсь. Ой, 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 так я вообще не вижу, куда я еду. Поэтому давайте лучше буду я делать так. Зато так больше видно пейзажа этой игры. Кстати, но мне нравится, интересно. Я в подобные игры раньше не играла, и реально выглядит классно, и все такое прям интересное для меня. Что-то такое все новое. И такая прям даже грязь летит из-под колес, всякие палки, куча всякой грязи, неровных дорог, болота. А тут у нас, я так понимаю, даже есть какой-то небольшой маленький городок. Мы, кстати, очень быстро до него с вами уже доехали. Так. Двигаемся по маршруту. Ой! Вот, все, 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 все. Немножко к управлению я еще не привыкла, но, понятное дело, привыкну. Думаю, то, что я еду по встречке, не шибко здесь важно, потому что вроде как никого, кроме меня, здесь нету. Я на это надеюсь. Так, и куда нам здесь? Далее, еще 100 метров прямо. И, кстати, пока мы с вами едем, мы с вами проверили, что знаки можно сбивать. Это было специально. Как всегда, я ничего не делаю случайно. Так, эй, аккуратно, аккуратно, пожалуйста. Так, нам еще дальше прямо надо. Вроде бы, или нет? И куда здесь? Ну, давайте повернем направо. Хотела вам напомнить о том, что у меня появилась своя группа ВКонтакте, которую вы так давно ждали и просили. Так что ссылка на нее, конечно же, в описании. Так, все, поворачивай, поворачивай, поворачивай. О, все, ой, почти. К грузовику можно цеплять найденные на местности прицепы. Для этого нужно открыть меню функция. Если не получится прикрепить прицеп, причины могут быть самыми разными. Расстоянием глава. А, понятно. Так, чтобы присоединить к машине прицеп, нужно подъехать к нему задним ходом. Подъехав достаточно близко, откройте меню функции. А где прицеп-то? Где? Какой? Какой прицеп? О каком прицепе идет речь, я не понимаю. Или я могу просто груз забрать и все? Так, загружаем. Все, все. Выверенный груз можно доставить несколькими способами. Автоматическая погрузка, простой быстрый способ, для которого не нужен кран. А, я уже это сделала, да? Я, наверное, уже простым способом забрала. Все, все, мы можем ехать. А, все, вот это мы закрыли. И давайте с вами простроим теперь маршрут к мосту. Где мост? Вот мост. Ой, нам так далеко ехать. Хорошо. Не знаю, может быть, я неправильно как-то строю, но по идее, как, как мне объясняли в обучении, да, сейчас, автоматически маршрут не строится, поэтому вот так вот точками. Все. Интересно, что здесь? Просто тупик? 
А, нет, так-то, наверное, там дальше еще предложение карты будет. Все, мы можем с вами ехать. Так, 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 аккуратно. Все, пока что у нас пострадал всего лишь один знак. Поэтому пока что все даже окей. Управление в целом удобное. Я, конечно, подумаю, может быть, мне нужен будет руль в дальнейшем. Но пока что и клавиатура нормально. Я еще, знаете, подумала, что если здесь нужно часто крутить рулем, то у меня же микрофон-то вообще все звуки, которые только можно улавливать, поэтому, мне кажется, сам общий звук будет не очень хороший, потому что шумы от руля, которые тоже у меня не супер тихие, все шумы от руля вам будет слышно. Поэтому пока что на клавиатуре. Гудбай. Хорошо, гудбай. До свидания. Выезжаю с вами из города. Здесь такой миленький мотель стоит, домики. Кстати, людей нету, то есть нету анимации каких-то жителей. Но, может быть, это появится потом в дальнейшем, потому что так было бы еще более реалистично. Типа такой городок маленький, на нем есть рабочие, они работают на лесопилке, чинят мосты. Ой, а мы тут сможем проехать? Ну, в принципе, он же высокий. Он же выше, чем та машина, на которой мы приехали. Ну, ладно. Ой. Ну, пожалуйста, давай без проблем проедем. Пожалуйста. Вот все. Все нормально. Ему даже вроде бы все равно на эту воду. Все, хорошо. Хорошо, логика работает. Сейчас мы с вами достанем. Тут ограничение 55 км в час, вроде как, судя по тому знаку, если я правильно его поняла. Но мы с вами до такой степени и не разгонимся. Топлива у нас с вами еще достаточно. 209 из 240, хотя... Ой! Вы породили машину. В меню функции можно получить подробную информацию о состоянии поврежденных узлов. Ладно, мы этим займемся потом. Потом посмотрим, что мы там повредили. Едет и ладно! Главное, чтобы мы смогли доставить эти балки, а потом еще и эти бревна. Не бревна, а как они называются? Балки, балки. Деревянные балки. Так. Все. Тормози. Управление грузом. Разгружаемся. Прикольно. Здорово. Ремонт моста продвигается успешно, но еще не закончен. Для его завершения нужно доставить на площадку еще одну партию материалов. Груз находится на лесопилке, это я уже поняла. Давайте построим... Ага, лесопилка. Можем вот по этому пути? Мы, наверное, сможем здесь проехать по этой речке? Думаю, сможем. Да почему? А? Не надо мне строить такой маршрут, я же не проеду. Вот так, вот так, вот так. Эти. Ладно, ничего страшного. А, все. <смех> Я, конечно, странно строю маршруты. Все. Интересно, потом, наверное, как мы с вами построим этот мост, ой, у нас с вами откроется, наверное, еще большая часть карты. Но это должно быть логично. <смех> так, разворачиваемся. Так, можно же крутить камерой. Все, и поехали. Быстренько поехали. Сейчас мы с вами быстро отремонтируем этот мост. В принципе, пока что идет обучение, пока много всяких разных подсказок, все предельно понятно. Я даже не туплю, <laughs> не путаюсь. Предельно ясно и, ой, и понятно, что нужно делать. Ой, только не надо врезаться. Починить автомобиль можно в гараже или с помощью специальных модулей и прицепов. Подобная информация о повреждениях надо... Понятно, хорошо. Это я, видимо, опять немножко боднула. Ламбер Мил, что это означает? Давайте поедем туда. Возможно, это ошибка, и мы здесь не проедем, но здесь же нету глубокой грязи, как меня предупреждали. И в принципе, нас же должны научиться пользоваться еще лебедкой какой-нибудь там. Поэтому, может быть, будем сами себя еще вытягивать сейчас здесь. Не, ну вроде бы нормально, вроде бы мы должны проехать. Та речка впереди особой помехой нам быть не должна. Потому что там же мы проехали спокойно. Так. А, да тут вообще уровень небольшой. Еще меньше, чем там было. 
так что вообще нормально. Все. А, еще мне интересно, есть ли здесь ну, изменения погодных условий? Просто вот здесь, по идее, есть же время. Должно быть время. Пропустить время. А, вот день, 15.05, есть здесь время. А есть ли здесь э, дождь там, например? <смех> Могу я сейчас вот ехать за этими деревянными балками, а потом раз, и резко пошел ливень, и все. И сразу земля стала мягкой, рыхлой, мокрой, я застряла, меня надо спасать. Но, наверное, здесь такое должно быть, чтобы прям было максимально реалистично. Так. Поворачиваем, поворачиваем. Наверное, пиломатериал лучше всего искать... Да я знаю, что их надо искать на лесопилке, я в курсе. Просто звучало так. Наверное, надо искать на лесопилке. Давай, заезжай. Так, нам с вами сюда. Эть. Все, приехали. Управление грузом. Загрузка платформы, что это такое? Ладно. Не забывайте, каждый груз занимает определенное число ячеек. Хорошо. И это загружаем. Это что? Загрузка платформы. Все, хорошо, мы с вами забрали. Нам этого же хватит, я так понимаю. Давайте снова с вами. А хотя зачем строить мышки? Я вроде бы поняла, как туда надо ехать. Надеюсь, мы сейчас с вами не заблудимся. Так. Эти теперь сюда. Давай, 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 давай. Я думала, я сейчас собью этот указатель. Откуда я приехала? Оттуда. Нам не нужно строить маршруты. Я все запомнила. Но бензина нам еще хватает. Ой, не бензина, наверное. Вы скажете в комментариях опять дизеля там какого-нибудь. Или как оно там называется. Но я все-таки хочу построить карту, потому что... А, нет, 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 все нормально, все нормально. Я еду правильно. Все, поехали. Доставляем старому мосту наши деревянные балки. Так, поехали. Опять какой-то миленький домик стоит. Бесхозный, ничей, пустой. Ник никто в нем не живет, людей нету. Я одна... А, кстати, водитель есть у меня? О, сидит мужчина. А жалко, что нельзя персонажа поменять. Я бы сделала бы девушку. Или, может быть, в дальнейшем можно будет. Как он выглядит? Дядечка. Он так трясется, такой... Он просто смешно трясется, меня это почему-то веселит. Так, там еще какая-то дорога, но нам с вами надо ехать вперед. Жалко, что нельзя прямо его так разогнать, чтобы он так гнал по бездорожью. Но, в принципе, логично, что этого нельзя сделать. Красиво. Реально здесь красиво. Очень-очень даже мило все выглядит. Здесь, наверное, сейчас какая-нибудь осень. Ой, давайте не переворачиваться, пожалуйста. А то выглядело так, как будто я сейчас просто полечу вниз. Интересно, что будет, если я полечу вниз? Мне сама себя спасать? Здесь нету кнопки какой-нибудь, на которую нажимаешь и все. И ты телепортируешься обратно на место, откуда поехал. Ой, солнце светит, так хорошо. Я хотела сказать, что здесь, наверное, сейчас осень, потому что деревья такие с желтой листвой, такая красота. Я надеюсь, мы с вами едем правильно? Да, правильно. Я все боюсь заблудиться на этой местности, на этой карте, потому что реально все это вижу впервые. Но, как мне кажется, у меня довольно неплохо получается разбираться в этом хотя бы. Все, мы с вами видим мост. Опасно. Что там еще написано? Не вижу, что там написано. Все, поехали. У нас игра сохраняется. Поворачивай, поворачивай. Надо еще аккуратно входить в повороты, чтобы все-таки, наверное, не вредить наш грузовик. А что это за грузовик? GMT. C. C. G. G. <смех> грузовик. Просто грузовик. Все. Давайте вот так вот встанем. Управление грузом. Разгружаемся и смотрим, как строится наш мост. 
Надеюсь, мы сможем про нему поехать. Набрав определенное количество опыта, вы переходите на новый уровень. Каждый уровень открывает доступ к приобретению новых транспортных средств и модулей. Для некоторых задач также требуется определенный уровень. И чтобы открыть досье водителя, нажмите F4. О, лиса. У меня 8000 денег. У нас Мичиган исследовано 4%. Задание завершено 3 из 89 Автом... У меня 6 автомобилей в собственности. Здорово, здорово. Это досье водителя. Здесь собрана полная информация о ваших достижениях. Хорошо. Я всего нашла пока что 2 автомобиля. Наблюдательных вышек у меня 1 из 26. И улучшений просто 0 пока что. Ну ладно, мы с вами это все наверстаем. Ремонт старого моста. Вот и замечательно. Мост как новый. Теперь можно выехать с полуострова и добраться до гаража. Пока искать но Пора искать новый контракт, все, нам заплатили деньги. За каждый выполненный контракт вы получаете деньги и очки опыта. За каждую открытую наблюдательную вышку вы получаете очки опыта. По мере наборе, наборе, набора опыта повышается ваш уровень и открывается что-то впереди-то. Доступ к новым автомобилям и улучшениям. Хорошо, я поняла. Вы помогли восстановить мост и выполнили свой первый контракт. Проезд в город открыт. Давайте найдем гараж. Он уже отмечен на карте. У нас с вами новое задание. Нужно найти гараж. Давайте остановимся. Ну, по указателям понятно, что нам с вами нужно туда. Так что здесь нет блокировки дифференциала. А что такое блокировка дифференциала? Напишите в комментариях, что такое блокировка дифференциала, потому что я не знаю, я не понимаю, что это такое. Голос срывается, а я в этом не разбираюсь. А здесь у нас еще какая-то дорога. И вот здесь я бы уже хотела посмотреть, где все-таки находится гараж. И где? Ясно. Yes. На карте появился гараж. Кратчайший путь не самый легкий. Вы в любой момент можете пересесть на другую машину на вкладке «Объекты». Хорошо. Ключ к успеху не держаться проторенных дорог и не бояться исследовать новые территории. При посещении наблюдательных вышек сразу от... э -э, не успела прочитать. Хорошо. Наверное, они хотели сказать, что чем больше вышки я открываю, тем больше становится моя карта. Наверное, так. Вот теперь другой вопрос. А я смогу на этом грузовике проехать здесь? Наверное, мы тут останемся жить. Ой, боже мой А что делать? А как отсюда выехать? Все Наверное, они зря мне дали подсказку Что если вам сложно добраться Вы можете пересесть О, эвакуация О, пересесть а у меня сразу машина здесь появится? И что? И куда пересесть? Эй, я хочу пересесть на другую машину. Можно, пожалуйста? Можем эвакуироваться. Нач... Ага, все. И теперь мы можем пересесть. Да, теперь мы можем пересесть. И вот так вот. Вот так вот. С полным приводом с вами можем поехать. Только вопрос, куда? Куда? Ой, это далеко так ехать, теперь получается сюда, через город, нет, не через город, вот так вот, вот так вот, через мост и до гаража. Давайте мы с вами простроим, построим, давайте, наверное, это, это самый короткий маршрут, как мне кажется, если мы его на грузовике смогли преодолеть, значит мы и на этой машине сможем. Так, только у нас уже темнеет, ну посмотрим, каково это кататься ночью. Полный привод я выключать, наверное, вообще не буду, потому что мы с вами на ровную дорогу выезжать не будем. Но, судя по маршруту, который я построила, найдем с вами гараж, в этом же гараже мы с вами можем починить потом наши машины. Но только вот эту я вроде бы же не вредила, я вредила только грузовик. Это что, туман? Это туман такой или это что? Или это просто, мне кажется, похоже на какой-то туман. У нас же вечер. Да, вечер. 
Хорошо, ладно, давайте поедем, найдем гараж. Пока мы с вами едем до гаража, что я хочу вам рассказать. Во-первых, напомнить о том, вдруг вы забыли, что у меня есть своя группа ВКонтакте, она появилась на 5000 подписчиков, поэтому обязательно переходите по ссылке в описании. Так вам будет удобнее следить за всеми новостями на канале. Также туда вы можете предлагать э, публикации собственные, например, делать какие-то вырезки из стримов и предлагать их. Или же делиться своими фотографиями, своих тягачей и прочее. И, в общем-то, много-много-много всего интересного есть в этой группе. И также можете писать ваши идеи для челленджей. Посмотрите, как у нас скачет машина просто по этому бездорожью. Также, кроме группы ВКонтакте, у меня появился свой Инстаграм, появился он уже давно, ссылка на него тоже в описании, вопрос, мы тут проедем? Пожалуйста, пожалуйста, да нормально, нормально, двигатель мы с вами не повредили, я знаю умное слово гидроудар, мы его с вами не получили, поэтому все нормально. Так что можем двигаться дальше. Конечно, очень криво и косо я еду. Надеюсь, вы строго судить меня не будете, потому что я играю в это первый раз. И, в принципе, мне тут все интересно, все непонятно. Поэтому, так что даже, в принципе, к механике игры э, я еще не привыкла, как управлять машиной и прочее. Так, давай, можем включить такой вид. И попробовать покататься так. Вдруг, вдруг будет удобно. А что у нас есть в машине? В машине есть сиденье и все. Это у нас Шевроле. Видно скорость, с которой мы едем. Скорость вообще небольшая. Но тут шибко разогнаться не получается. Понятно? Так, ну давайте лучше так, мне больше нравится вот так вот, так можно больше рассматривать вообще пейзажи, потому что мне нравится, как здесь все выглядит. Ой, так, аккуратно, аккуратно. Есть у меня свой инстаграм, вообще я говорила об этом, так что обязательно подписывайтесь, потому что в инстаграме своем я уже один розыгрыш провела, вот, в дальнейшем там будут и другие розыгрыши. И также есть свой дискорд сервер. Там уже присоединилось много-много моих подписчиков, поэтому тоже переходите по ссылке и присоединяйтесь. Так, аккуратно, заворачиваем, поворачиваем. Так, и вопрос, как мы с вами поедем, направо или налево? Давайте вот так вот проедемся. Потому что в любом случае мы с вами сейчас должны... Ой, хорошо, ладно. Мы с вами должны открыть гараж тут... Выглядит очень не очень вот это вот место, поэтому я хочу эту колею как-то объехать. Криво кольца, но хоть как-то. Так, и... О, боже. А это вышка. А как я должна к этой вышке попасть? А как это вообще делается? Там же вообще ужас. А где гараж-то мне найти? Где мне взять гараж? Но, по идее, мне нужно добраться до смотровой вышки, чтобы вот это все увидеть. Но мне просто страшно на машине туда добираться. А, вот это гараж. Вот это въезд в гараж. А! -а, -а. Все, окей, ладно, хорошо, я поняла. Я почему-то даже не обратила на это внимание. Не заметила. Так, 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 так. Ой. Не сюда, сюда. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Все. Мы вернемся сюда чуть позже, потому что, мне кажется, мы сейчас не на одном автомобиле, который у меня есть, туда проехать просто физически не сможем, потому что, ну, вы посмотрите. Это же болото? Это болото или не болото? Я не, я не знаю, что это такое, но выглядит не очень хорошо. Выглядит страшно, поэтому мы с этого места благополучно вот так вот эти Иритируемся, как будто бы нас здесь и не было, как будто бы мы и не пытались застрять здесь нач... Не надо, пожалуйста. Выезжай, выезжай. Давай, тик тикаем. Уезжаем отсюда. Вернемся сюда позже. Нас сюда никто не звал. Все, давай, 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 давай. Все, и погнали быстрым темпом, в темпе вальса. Искать гараж. Интересно, там будет новая машина? По идее, я должна потом найти новый автомобиль. 
на котором я смогу... О, здесь адекватная дорога. По идее, я должна буду найти другой автомобиль, на котором я смогу там ездить. Тут все просто в болоте. Такая дичайшая, просто болотистая местность. Так, поехали. Ой, нам бензина хватит? Да хватит, у нас еще... Еще есть. <смех> Еще больше половины у нас с вами есть, поэтому нам по-любому его хватит. Там, наверное, должна быть заправка. А как тут? Ой, не, не так. Не так. <смех> а что делать? А кто-то мне объяснит, что тут делать? Что делать? Что делать? Как, как отсюда? Что мне делать? А, даже же на карте это место было видно. Я... А, или вот так вот объехать. Можно получится объехать это таким образом. Так. Я просто не знаю, она туда сможет заехать? Да, наверное, сможет. Особенно по, темно... по темноте. Само то сейчас просто вот это вот все исследовать. Может быть, я уже конкретно что-то делаю неправильно. О, можно вот сюда заехать? Просто какие-то пытки над машиной начинают. Нет, не можем. Просто я подумала, что достаточно места, чтобы как бы протиснуться там и проехать. Можем между деревьев. Какой ужас. Изначально это все казалось весело, здорово, интересно. А сейчас я понимаю, что это только цветочки же на самом деле. Потому что я предполагаю, что нас там ждет дальше Какие испытания и сложности Потому что это же сноураннер А я не могу просто вот эту вот вышку нормально, адекватно объехать А, я, наверное, могла тут проехать Наверное, могла А может быть, я не могла Так, все, все Главное, что я додумалась, и мы справились Так, все, все Как будто бы ничего и не упало И не преградило нам дорогу я надеюсь, мы сможем с вами адекватно и в скором времени уже добраться до этого гаража. Дорога в гараж. Поехали. Так темно еще, ничего не видно. Но хотя бы есть фонари уличные. И на том спасибо. Не, не только фонарями мы с вами отделались, обделались. А что тут? Ничего не видно. Ничего не видно. Куда ехать? Тут бездорожье начинается, тут нет асфальта. Так, ну вроде бы нормально, пока пока что едем. Бензина нам с вами хватает. Так, ну ничего страшного, вроде так-то я все делаю правильно, потому что... О, что там? Это заправка? Наверное, заправка. Так, указатели, указатели. Ферма, город, ферма, прикольно. Так, 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 нам с вами вот так. Так, стоп, нет, как? Все, все, я правильно поняла, нам с вами сюда надо повернуть сейчас. Просто Яндекс Такси какой-то. Из меня был бы, наверное, просто ужасный плохой таксист, потому что я бы постоянно бы смотрела в навигатор. О, там уже что-то видно. Надеюсь, мы сейчас не свалимся отсюда. А такой шанс есть. Есть риск того, что мы сейчас покатимся просто отсюда. Но мы с вами уже почти доехали, поэтому пути назад, пути обратно нет. Это мы с вами заезжаем на ферму. На территорию фермы. И тут, по идее, должно быть уже поспокойнее и попонятнее. Так, куда? Так, стоп. А! Или нет? Или да? Или как? Как это делать? Обратно. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Все, поехали обратно. Давай, ищай. Ты не хочешь ехать? А, я не на эту кнопку жму. Жму просто на кнопку рядом и такая, почему у меня ничего не едет? Почему ничего не двигается? Поехали, поехали. Поехали. Просто, наверное, суть сноураннера есть в том, чтобы постоянно туда-сюда ездить, просто кататься, изучать. Я не понимаю, куда мне надо? Куда тут ехать-то? А, вот указатель, да господи. 
Я просто настолько невнимательно на это все смотрю, оказывается, что я не вижу указателей. Хотя, может быть, потому что и ночь. Я вообще ничего не видно. Да? Но так и не застревай. Мы должны добраться в этой серии до гаража. Мы должны закончить хотя бы на гараже. Так, давай, езжай. По счастью, уже начинаю бояться, что пока мы доедем, у нас с вами уже весь бензин кончится. Так. Так, 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 так. Страшно. Страшно, страшно, непонятно. Ничего. Так, в эту лужу я не хочу, потому что это ничем хорошим не закончится. О, боже мой. О, господи. Как тут выживать? Да нормально. Столько дорог всяких непонятных. Ну давайте, мы почти доехали. Почти смогли. Так, куда? Нам туда, 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 туда. Все хорошо, что мы нигде не застряли. Так, 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 так. Все, мы с вами доехали. Ну как, нам получается до гаража еще 100 метров осталось, так что это по сравнению с тем, что мы приехали, это пустяки. Все, все. Куда? Куда? Куда тут? Куда здесь? Наконец-то, наконец-то. Обнаружен гараж. Вы нашли свой первый гараж. Собственно, в этом и состоит суть игры. Исследовать, находить наблюдательные вышки, выполнять контракты за вознаграждение и находить гаражи, в которых можно улучшать и покупать автомобили. Собственно, о чем я и говорила о сути игры две минуты назад. Давайте заедем в гараж. Давайте хотя бы сюда мы с вами встанем, наконец. Найдено улучшение. Хорошо. Все, дорога в гараж. В гараже вы можете превратить свою машину в настоящего монстра. И тогда местные болота будут ни по чем. Как подготовитесь, берите контракт и выезжайте. Хорошо. Ой. Хотела так круто нажать, типа принять. В итоге нажала пробел и ручной тормоз. И на этом первую серию SnowRunner мы с вами будем заканчивать. Сегодня мы успели построить мост отремонтировать его и найти свой первый гараж. Обязательно пишите ваши комментарии, понравилось ли вам прохождение этой игры именно от меня. Пишите ваши советы, я обязательно все прочитаю, потому что для меня это что-то новенькое, и мне определенно нужны ваши подсказки. И на этом все, всем спасибо, всех целую, обнимаю, встретимся в следующих роликах и видео. Всем пока! Девка за рулем, ка за рулем. Девка за рулем, ка за рулем.